বিএনপি ক্ষমতায় থেকে দেশের কোনো কিছুই করতে পারেনি কুষ্টিয়ায় বললেন মাহবুবুল আলম হানিফ বগুড়ার আদম দিঘি থেকে বিদেশি পিস্তল ও গুলি সহ জিএমবির সামরিক শাখার দুই সদস্য গ্রেফতার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা বিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও মারধর মানববন্ধন পণ্ড কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত বর্ষার শুরুতে উজানের ঢলে মৌলভীবাজারে মনু ও ধলাই নদীর পানি বেড়ে পঁচিশটি স্থানে বাঁধে ভাঙন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে অনেক জায়গা আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি জেলার সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি লিনিয়া রহমান শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন আওয়ামী লীগের ঐক্য জনগণের সাথে জনগণের শক্তিতেই শক্তিমান তাই সরকার পতন তো দূরের কথা কোনো কিছুই করার ক্ষমতা কারো নেই সকালে কুষ্টিয়া শহরে নিজ বাসভবনে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় কালে এসব কথা বলেন তিনি হানিফ বলেন বিএনপি ক্ষমতায় থেকে দেশের জন্য জনগণের জন্য কোনো কিছুই করতে পারেনি বিএনপি যে সমস্ত কথা বলছেন জাতীয় ঐক্য হলে সরকার তিন দিনও থাকতে পারবে না তো জাতীয় ঐক্য করতে ওনাদের কে নিষেধ করেছেন তো ওনার কোন জাতীয় ঐক্য করতে চান বাংলাদেশ আমাদের ঐক্য জনগণের সঙ্গে আওয়ামী লীগ জনগণের শক্তির বলে শক্তি পান আওয়ামী লীগের সঙ্গে জনগণ আছে জনগণ যতদিন আওয়ামী লীগের সঙ্গে আছে ততদিন কোনো ঐক্য দিয়ে কোনো শক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না সরকার পতন তো দূরের কথা কিছুই করার ক্ষমতা তাদের নেই এটা প্রমাণিত হয়েছে বিএনপি এর আগেও অনেক আন্দোলন করেছে অনেক আন্দোলন নাটকও করেছেন জ্বালাও পোড়াও করেছেন ফলাফল কি হয়েছে সেটা দেশবাসী দেখেছে হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলায় নিহত পুলিশের সহকারী কমিশনার রবিউল করিম স্মরণে তার গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জের অটিগ্রামে নাগরিক স্মরণ সভা জঙ্গি বিরোধী র্যালি ও তার কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে দুপুরে ওসি রবিউলের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় তার পরিবারের সদস্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালিক স্বপন ও আশেপাশের বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এরপর কোটিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বের করা হয় জঙ্গি বিরোধী র্যালি র্যালিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থী এলাকাবাসী সহ নানা শ্রেণী ও পেশার মানুষ অংশ নেয় পরে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় রবিউল স্মরণে নাগরিক স্মরণ সভা বগুড়ার আদম দিঘি থেকে বিদেশি পিস্তল ও গুলি সহ জিএমবির সামরিক শাখার দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বগুড়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সনাতন চক্রবর্তী জানান গত রাতে জেলার আদম দিঘি পৌতার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জিএমবির সদস্যরা গোপন বৈঠক করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ইন্টেলিজেন্স শাখা ও বগুড়া জিবি পুলিশ সদস্যরা যৌথ অভিযান চালিয়ে দুইটি বিদেশি পিস্তল বারো রাউন্ড গুলি ও চারটি ম্যাগাজিন সহ জিএমবি সামরিক শাখার দুই সদস্যকে গ্রেফতার করে নাটোরে র্যাবের নামে চাঁদাবাজির অভিযোগে সালাম শেখ নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে র্যাব পাঁচ শনিবার গভীর রাতে সদর উপজেলার আহমেদপুর বাজার সংলগ্ন ব্রিজের কাছ থেকে তাকে আটক করা হয় পরে রাতেই তার নামে চাঁদাবাজির মামলা করে সদর থানায় সোপর্দ করা হয় রবিবার দুপুরে র্যাব পাঁচ সিপিসি দুই কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয় কুমিল্লার আন্তজেলা মোটরসাইকেল চোর চক্রের সাতজনকে আটক করেছে পুলিশ তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আটটি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে শনিবার কোতোয়ালি থানার এক প্রেস ব্রিফিংয়ে কুমিল্লা জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মামুন জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এবং নজরদারির ভিত্তিতে নগরীর মূল হসপিটালের সামনে থেকে আন্তজেলা চোরাই মোটরসাইকেল সিন্ডিকেটের অন্যতম হোতা মোহাম্মদ সুজনকে সাতটি মাস্টার কি সহ গ্রেফতার করে তার তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালি এই চক্রের সাতজনকে আটক করে পুলিশ তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আটটি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়
ফরিদপুরের ভাঙাই নুরুল্লাগঞ্জ ইউনিয়নে ধর্মদি গ্রাম থেকে রবিবার ভোরে একটি দেশীয় ওয়ান শুটার গান ও চার রাউন্ড গুলি সহ ডাকাত সর্দার হাফেজ তালুকদারকে আটক করেছে র‍্যাব র‍্যাব আজ ফরিদপুরের ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রইসউদ্দিন জানান গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভোর 5টার দিকে ওই গ্রামে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও গুলি সহ ডাকাত সর্দার হাফেজ তালুকদারকে আটক করা হয় তার বিরুদ্ধে ফরিদপুরের বিভিন্ন থানায় ধর্ষণ হত্যা ডাকাতি সহ মোট আটটি মামলা রয়েছে ভৈরবে 1452 পিস ইয়াবা ও একটি প্রাইভেট কার সহ দুইজনকে আটক করেছে ভৈরব থানা পুলিশ আটককৃতরা হলো শহরের শিমুলকান্দি ইউনিয়নের কান্দিপাড়া গ্রামের আল আমিন ও ভৈরবপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামের রনি ওরফে বাবু উভয়ই দীর্ঘদিন যাবত ইয়াবা বিক্রি ও পাচার কাজে জড়িত বলে জানায় পুলিশ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কন্টেইনার ট্রেনের নয় বগি লাইন চুতির প্রায় 15 ঘন্টা পর ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে শনিবার রাতে ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট রেলপথের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিমরাইল কান্দি কলেজপাড়া এলাকায় জ্বালানি তেলবাহী একটি কন্টেইনার ট্রেনের নয়টি বগি লাইন চুত হয় ঘটনার পর ঢাকা ও আখাউড়া থেকে দুইটি উদ্ধারকারী ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে এদিকে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে আগামী 3 দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলা ও মারধর করে ক্যাম্পাস ছাড়া করেছে ছাত্রলিগের নেতা কর্মীরা বেলা সোয়া 11টার দিকে এই ঘটনা ঘটে হামলায় কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানায় সকালের দিকে কোটা আন্দোলনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে জড়ো হয়ে মানব বন্ধনের চেষ্টা করলে ছাত্রলিগের নেতা কর্মীরা তাদের ব্যানার কেড়ে নেয় পরে আন্দোলনকারীরা দ্বিতীয় দফায় জড়ো হয়ে মানব বন্ধন করার চেষ্টা করলে ছাত্রলিগের নেতা কর্মীরা লাঠি সোটা নিয়ে তাদের ধাওয়া করে এ সময় সাধারণ শিক্ষার্থীরাও আতঙ্কিত হয়ে দিকবিতিক ছোটছুটি শুরু করে এক পর্যায়ে কোটা আন্দোলনকারীরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করলে পরিস্থিতি শান্ত হয় খেলাপে ঋণের দায়ে বরিশাল সিটি নির্বাচনে মেয়র পদের জাতীয় পার্টি মনোনীত ইকবাল হোসেন তাপসের প্রার্থিতা বাতিল করেছে রিটার্নিং কর্মকর্তা একই সাথে দলের বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী বশির আহমেদ ঝুনু ভুয়া সমর্থিত ভোটার তালিকা জমা দেয়ায় তারটাও বাতিল হয়েছে বরিশাল সিটি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বাছাই পর্বের প্রথম দিনে আট মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ছয় জনকে যোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছে এছাড়াও আজ এক থেকে পনেরো নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিল ও এক থেকে পাঁচ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ড এবং আগামীকাল ১৬ থেকে ত্রিশ নম্বর সাধারণ ওয়ার্ড ও ছয় থেকে দশ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মনোনয়ন বাছাই প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাই হবে বাছাইতে বৈধ অবৈধ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কিংবা পক্ষে আগামী চার জুলাই পর্যন্ত বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপিল করা যাবে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই এর প্রথম দিনে এক মেয়র প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে অপর পাঁচ আওয়ামী লীগ লীগের এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন বিএনপির মনোনীত মেয়র প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল জাতীয় পার্টির ওয়াশিউর রহমান দোলন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির হাবিবুর রহমান ও ইসলামী আন্দোলনের শফিকুল ইসলামের মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে ত্রিশ জুলাই অনুষ্ঠিত রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মোট ছয়জন মেয়র পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের বাছাইয়ের প্রথম দিনে দুপুর পর্যন্ত ছয়টি সংরক্ষিত ও তিনটি সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের মনোনয়নপত্র যাচাইয়ের সময় পাঁচ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তির কারণে দুটি ও তিনটি আয়কর রিটার্ন দাখিল না করায় বাতিল করা হয় বলে জানিয়েছে রিটার্নিং কর্মকর্তা আগামীকাল সর্বশেষ মেয়র প্রার্থীদের মনোনয়ন যাচাই বাছাই করা হবে রোববার সকাল থেকে সিলেট সিটি কর্পোরেশন রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে এই বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বর্ষার শুরুতে উজানের ঢলে মৌলভীবাজারে মনু ও ধলাই নদীর পানি বেড়ে পঁচিশটি স্থানে বাঁধ ভেঙে গেছে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে আরও অনেক স্থান প্রতিরক্ষা বাঁধের ভাঙা স্থান খোলা থাকায় যে কোনো সময় দুই দফা বন্যায় আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী লোকালয়ে পানি প্রবেশ করতে প্রাথমিকভাবে এসব বাঁধ মেরামত কাজে পনেরো কোটি টাকা লাগতে পারে বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মৌলভীবাজার প্রতিনিধি সঞ্জয় কুমারদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি 
সম্প্রতি মনু নদীর পানি বেড়ে মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার ভোলানগর এলাকায় প্রায় একশো পঞ্চাশ মিটার প্রতিরক্ষা বাঁধ ভেঙে গেছে একইভাবে মৌলভীবাজার শহরের বারোই কোনা সহ জেলার চার উপজেলায় ছোট বড় পঁচিশটি স্থানে ভাঙন রয়েছে চলমান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় চুয়ান্ন হাজার পরিবার এছাড়া কৃষি স্যানিটেশন রাস্তা সহ ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এভাবে ভাঙনের স্থান খোলা থাকলে বর্ষা মৌসুমে উজানের ঢল বা অতিবৃষ্টিতে মনু ও ধলাই নদীর পানি বেড়ে আবারও বন্যার আশঙ্কা করছে ক্ষতিগ্রস্তরা মনু নদীর বাঁধ বাংছে এই বাঁধটা বাঁধার লাগি যদি দেয় আমরা বড় একটা গুহা রইব আমরা আরো দোয়া করবো জঙ্গল সাফ করা লাগো না পানি আবার আইলে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে উজানের ঢলের সাথে পলি এসে মনু ও ধলাই নদীর তলদেশ প্রায় পঞ্চাশ ভাগ ভরাট হয়ে গেছে দেখা দিয়েছে নাব্যতা সংকট বন্যা থেকে রক্ষায় নদী খনন সহ স্থায়ী প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন বলে মনে করছেন নির্বাহী প্রকৌশলী মনু ও ধলাই নদীতে ইতিমধ্যে পানি নেমে গিয়েছে তো আমরা ওই ভাঙনগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেরামত কাজ ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে আর আমাদের কিছু লং টার্ম প্ল্যানিংও আছে ভাঙনের খোলা স্থান দ্রুত মেরামত সহ প্রতি বছর কয়েক লাখ মানুষকে বন্যার কবল থেকে রক্ষায় মনু ও ধলাই নদী খনন সহ স্থায়ী প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ নেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এমনটাই প্রত্যাশা মৌলভী বাজারবাসীর রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি মাই টিভি নিউজ ডেস্ক নরসিংদী রামপুরা উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের মাঠের চর গ্রামে প্রবাসী সিদ্দিক মিয়াকে ফিরে পেতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার স্ত্রী ও সন্তানরা মালয়েশিয়ার একটি কোম্পানিতে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজ করার সময় ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আহত হয় সিদ্দিক বর্তমানে মালয়েশিয়ার মিলাইন কিপং নামে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন সে হাসপাতালে টাকা পরিশোধ করার সামর্থ্য না থাকায় তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান তার পরিবার লক্ষ্মীপুর এলজিইডি কর্তৃক আট কিলোমিটার সড়কের সংস্কার কাজে অনিয়মের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীরা সকালে সদর উপজেলার দত্তপাড়া রামরতন উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় নড়াইলের লোহাগাড়ার এম এ হক কারিগরি মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে ছাত্রছাত্রীদের নবীন বরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে কলেজের হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সময় নবীন ছাত্রছাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয় রাজশাহীতে ঈদের দিন বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইদুর রহমান সহ তার পরিবারকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধার পরিবারবৃন্দ সকালে সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয় রাজশাহী মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ডক্টর আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন সহ রাজশাহীতে বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ড ও আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সকল রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন টাঙ্গাইলের বাসাইল পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নৌকা প্রতীকে আব্দুর রহিম আহমেদের বেসরকারি ফলাফলে নির্বাচিত হয়েছে তিনি পেয়েছেন চার হাজার সাতশো একাত্তর ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী ধানের শীষ প্রতীকে এনামুল করিম অটল পেয়েছেন তিন হাজার নয়শো পঁয়তাল্লিশ ভোট কৃষক শ্রমিক জনলীগের প্রার্থী গামছা প্রতীকে রাহাত হাসান টিপু পেয়েছেন তিন হাজার সাতশো চুরানব্বই ভোট কুয়াকাটা পৌরসভার দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের প্রাক বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে আজ সকালে কুয়াকাটা বিচ হ্যাভেন মোটেলের সভাকক্ষে পৌর নাগরিকদের সামনে বাজেট উপস্থাপন করেন মেয়র আব্দুল বারেক মোল্লা অনুষ্ঠানে তিনশো সাতাশ কোটি দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার দুইশো আটাশি টাকার বাজেট উপস্থাপন করা হয় প্রস্তাবিত বাজেটে পর্যটন নগরী কুয়াকাটা রাস্তাঘাট মেরামত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন বাস স্ট্যান্ড নির্মাণ সড়ক বাতি স্থাপন বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ সহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে
মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠন সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মুসলিম উদ্দিন বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের রোল মডেল হয়েছে বলেই খুলনা ও গাজীপুরে নৌকার বিজয় হয়েছে শনিবার ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার মহানমুদনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে মনসুর হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে উপজেলার ফাদাউন্দি ইউনিয়নের আতুকুরার মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে ঘণ্টাব্যাপী রতনপুর সড়কের দুপাশে মানববন্ধন করেছে এলাকার জনপ্রতিনিধি শিক্ষার্থী সহ শত শত নারী পুরুষ বক্তারা মনসুর হত্যায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে ফাঁসির শাস্তির দাবি জানান পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল করেছে এলাকাবাসী ইলেকট্রনিক মিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন মৌলভীবাজার এর দ্বিবার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে সময় সংবাদের মৌলভীবাজার প্রতিনিধি শাহ আলিদুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে একুশে টেলিভিশনের মৌলভীবাজার প্রতিনিধি বিকুল চক্রবর্তী শনিবার বিকেলে মৌলভীবাজার প্রেস ক্লাবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন ইমজা মৌলভীবাজার এর নির্বাচন কমিশনার ও মৌলভীবাজার প্রেস ক্লাব সভাপতি আব্দুল হামিদ মাহবুব মেহেরপুরের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনকে সংবর্ধনা দিয়েছে দরিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষক বৃন্দ সহ ম্যানেজিং কমিটি শনিবার বিকেলে দরিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত সংবর্ধনা ও অভিভাবক সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাহিদা আক্তার কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা দুই হাজার সতেরো অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়া মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক অডিটোরিয়ামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি মতির রহমান লালটু পরে এক আলোচনার সভায় কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক সমিতির বার্ষিক আয় ব্যয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় লেখক ইন্দু সাহার সদ্য প্রকাশিত একশো চব্বিশতম গ্রন্থ গল্প সমগ্র প্রথম খণ্ড এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার বিকালে সিরাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরিতে এ মোড়ক উন্মোচিত অনুষ্ঠিত হয় এতে স্থানীয় কবি সাহিত্যিকরা উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা রোটারি জেলা এরিয়ার লঞ্চিং সেরিমনি অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে কুমিল্লা টাউন হল মাঠে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রোটারি বর্ষ দুই হাজার নতুন গভর্নর হিসেবে নির্বাচিত রোটারিয়ান দিলনাসি মহসিন পরে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে টাউন হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আগামী একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কুমিল্লার দেবীদারে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেছে কুমিল্লা চার দেবীদার আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশী কুমিল্লা উত্তর জেলার সহ সভাপতি সাবেক মন্ত্রী ও সচিব এ বি এম গোলাম মোস্তফা শনিবার দেবীদারের ডাক বাংলোতে দেবীদারে কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে এ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় জঙ্গিবাদ ধূমপান মাদক ও অপসংস্কৃতিকে না বলার শপথ আর সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করার অঙ্গীকার ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল কলেজের একাদশ শ্রেণীর নবীর শিক্ষার্থীদের বরণ ও ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল কলেজ নবীন বরণ ও ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ রুহুল আমিন ভুইয়া পিরোজপুরের কাউখালী মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের উদ্যোগে নবীন বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে কলেজ ক্যাম্পাসে নবীন বরণের শুভেচ্ছা জানিয়ে মিছিল বের হয়ে ক্যাম্পাসের সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে শহীদ মিনার চত্বরে আলোচনা সভা হয় বঙ্গবন্ধু গোলকা প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোলকা প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট দুই হাজার এর কাউখালী উপজেলা পর্যায়ের ফাইনাল খেলা গতকাল বিকালে শেষ হয়েছে উপজেলা শিক্ষা অফিসার খন্দকার জসীম আহমেদের সভাপতিত্বে খেলা পুরস্কার বিতরণ করেন উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম আহসান কবির
বরিশালের গো নদী পৌরসভার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব কলকার প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট 2018 এর পৌরসভা পর্যায়ে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার হরিসেনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোলকাপ টুর্নামেন্টের রড়ক সভা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অশোক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় 1 0 গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় दर्शक जिला शंघाई बाद इपोर जोड़ दोई तो अभी जापान के शिव नाम गुलो जाने दिच्छे आरो एक बार बीएनपी खामोदाई थे के देशर जोनो कोनो किचुए कोर्टे पारे नहीं कुश्ती आय बोले महाबुबुल आलम हानी बोगुरार आदम दिखे थे के विदेशी पिस्तौल और गुली शहजी एमबी शामुरिक शाखा दुई शदोशो রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা বিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলা ও মারধর মানব বন্ধন পন্ড কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত বর্ষার শুরুতে উজানের ঢলে মৌলভীবাজারে মনু ও ধলাই নদীর পানি বেড়ে 25 টি স্থানে বাঁধে ভাঙন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে অনেক জায়গা दर्शो कैतो खुन शाथे थाक बार जोनो धोनो बाद इचारा अनलाइन ए माई टीवी शांग बात पेटे विजिट कोरून youtube.com slash my tv bd news आर यूट्यूब या आमादे शकर उनुस्टान देखते विजिट कोरून youtube.com slash my tv बांगला आमादेर परोबोटी शांग बात इंगे जीते शोन था 